లాక్డౌన్తో అష్ట కష్టాలు పడుతున్న వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వలస కార్మికులకు అన్ని తామై సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి పోలీసులు ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా తొమ్మిది వందల అరవై మంది వలస కార్మికులకు వసతి భోజన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు పోలీసుల్లోని మానవత్వాన్ని చాటుతున్న తాడిపత్రి డీఎస్పీ ఆర్ల శ్రీనివాసులతో మా అనంతపురం ప్రతినిధి రవిచంద్ర ఫేస్ టు ఫేస్ జిల్లాలో పారిశ్రామికవాడ ఉన్న తాడపత్రి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా దేశంలోని మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలకు చెందిన మధ్యప్రదేశ్కి చెందిన వెయ్యి మందికి పైగా ఈరోజు వలస కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంతా కూడా ఈరోజు క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అయితే కేవలం ఒక నాలుగు రోజుల వ్యవధి ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయే వీళ్ళు రాష్ట్రం కాని రాష్ట్రంలో భాష రాక ఇబ్బందులు పడకుండా వారికి మూడు పూటల ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తిండి తిప్పలకి కానీ ఉండడానికి కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒకవైపు శాంతి భద్రతలను పరిరక్షిస్తూనే మరోవైపు వలస కార్మికులని తమ అతిథులుగా చూసుకుంటున్న తాడుపత్రి పోలీసుల తాజా పరిస్థితిని మనం వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మనం తాడుపత్రి డిఎస్పీ ఆర్ల శ్రీనివాసులు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఈరోజు ప్రముఖంగా మన అనంతపురం జిల్లాలో పారిశ్రామికవాడు ఉన్న తాడపత్రిలో కావచ్చు రెండోది ఇక్కడ ఉన్న అరటి కావచ్చు దీనికోసం అని చెప్పి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కువగా మీ దగ్గరికి వలస కార్మికులు అంతా వస్తుంటారు మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ లాక్డౌన్తో చాలా మందికి తిండి తిప్పలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మనం అనేకం చూస్తున్నాం కానీ తాడపత్రి ప్రాంతంలో దీన్ని ఎట్లా మీరు సమన్వయం చేయగలిగినారు అంటే ఉన్న పలంగా వచ్చిన ఈ సమస్యని వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎట్లాంటి సమన్వయం చేయగలిగారు అసలు వాళ్ళని నమస్తే అండి మీరు చెప్పింది వాస్తవమే కొన్ని విషయాలు ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ మార్చి ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి మనకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే ముఖ్యంగా ఈ తాడుపత్తి చుట్టుపక్కల పుట్లూరు మండలం కానీ ఎల్లూరు మండలం కానీ యాడికి కానీ పెద్దపప్పురు కానీ ఇక్కడంతా కూడా అరటి రైతులు ఎక్కువ ఉన్నారు అరటి సాగు చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఆ గెలను ప్రాసెస్ చేసి ఖర్చు చేసి ప్యాక్ట్ చేసే దాంట్లో ఈ ఎక్కువగా ఈ పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి ఎక్కువ పనిచేసే వాళ్ళు వలస కూలీలు ఉన్నారు వాళ్ళు నిపుణుల వాళ్ళు దాదాపు ఆరు నెలల నుంచి పనిచేస్తున్నారు ఈ మండలాల్లో ఈ వర్క్ అయిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే టైంలో లాక్డౌన్ రావడంతో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడి పానిక్ అయిపోయారు అప్పుడు ఒక దాదాపు మా సబ్ డివిజన్ పరిధిలో తొమ్మిది మంది మంది దాకా ఉన్నారు అన్ని మండలాల పరిధిలో వాళ్ళంతా గుర్తించి కొంతమంది నాయకులు కూడా మాకు సిపిఎం నాయకులు కూడా మా దృష్టికి తీసుకురావడంతో ముచ్చుకోట దగ్గర ఒక వంద మందికి షెల్టర్ పిచ్చి లోకల్ లీడర్స్తో మాట్లాడి అక్కడ భోజనం అసలు రేపాటు చేసాం మా తరఫున కూడా కొన్ని శానిటైజర్స్ కొన్ని ప్రికాషన్ మాస్క్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కడవకల్లో కూడా అక్కడ స్కూల్లో ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటే మళ్ళీ ఎస్ఐ గారు సే గారు మేమంతా చొరవ తీసుకొని సపరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి వాటర్ అయిన ఇబ్బంది లేకుండా పవర్ ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడ లోకల్ ఫుడ్ అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు జరిగింది మా ఏమంటే మా ఎస్పీ గారు స్ఫూర్తితో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీళ్ళు కూడా కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్నారు మా దగ్గర ఉన్నంతకాలం మా పరిధిలో బ్రహ్మాండంగా చూసుకుంటాం దానికి సంబంధించి ప్రభాకర్ రెడ్డి కూడా అబ్బాయి మీడియేటర్ ఉన్నాడు కాంట్రాక్టర్ అంటే వర్క్ చూసుకున్నాడు వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బంది మేము చెప్పమని చెప్పాం ఇక్కడ కానీ ముచ్చుకోట కానీ ఇంకా మీ చోట రోజు వాళ్ళు కూడా మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తున్నారు యాడికిలో కూడా ఏదో రెండు మూడు సార్లు ఇబ్బంది వస్తే మాకు చెప్తే ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేసినాం కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం వీళ్ళందరికీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కార్మికులందరినీ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవడంతో పాటు వాళ్ళు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత సురక్షితంగా వాళ్ళని మళ్ళీ వారి ప్రాంతాలకు అందించే బాధ్యత కూడా తాడపత్రి పోలీస్ శాఖ తీసుకుంటుందని చెప్పి డిఎస్పీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ఐలు కావచ్చు రెండోది ఏదైతే ఈ కార్మికులు తీసుకొస్తున్న కాంట్రాక్టర్ అయితే ప్రభాకర్ రెడ్డి కూడా చెప్తున్నారు ఇది పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ శ్రీధర్తో రవిచంద్ర ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ సెంటర్ నుంచి అనంతపురం జిల్లా